বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো ভালো থাকো এ প্রত্যাশাই করি তারপরও বুঝতেই পাচ্ছি একটু অসুবিধার মধ্যেই আছো কারণ বন্ধুদের সাথে মিশতে পাচ্ছ না বিদ্যালয়ে যেতে পাচ্ছ না তোমার প্রিয় বিদ্যালয়টিতে এমন খারাপ হয় স্বাভাবিক তারপরও পরিস্থিতি তো আমাদের মেনে নিতে হবে তাই না আর এখন যে পরিস্থিতি আমরা পড়েছি করোনা ভাইরাসের আক্রমণে আমরা সচেতন হব সচেতন হলেই আমরা হয়তো আল্লাহ আমাদের এখান থেকে মুক্তি দিতে পারে সরকার আমাদের যেভাবে নির্দেশনা দিচ্ছে আমরা এগুলো মেনে চলব তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা একটু ক্লাসের দিকে যাই আজকে তোমাদের অষ্টম শ্রেণী বিষয় বিজ্ঞান চতুর্থ অধ্যায়ে পাঠ চার পাঁচ এবং ছয় এ পাঠে নিয়ে আমরা আলোচনা করব গতকালকে গত ক্লাসে আমি যেটি আলোচনা করছিলাম প্রজনন নিয়ে যে প্রজনন প্রধানত দুই প্রকার প্রজনন আমি সঙ্গে দিয়েছিলাম প্রজনন দুই প্রকার একটা অজন প্রজনন এবং যৌন প্রজনন আজকে আমরা যৌন প্রজনন নিয়ে আলোচনা করব যৌন প্রজনন আমরা দেখেছি গত কালকে আমরা জেনেছি গত ক্লাসে জেনেছি যে দুইটি জনন কোষ পুঙ্গ্যামেট পুং কোষ এবং স্ত্রী কোষ পুং জনন কোষ এবং স্ত্রী জনন কোষ এর উভয় মিলনের ফলে যে জনন সম্পন্ন হয় তাকে যৌন জনন বলে আবারও আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি যৌন জনন কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় দুইটি ভিন্ন ধর্মী জনন কোষ মিলনের ফলে যে প্রজনন সম্পন্ন হয় তাকেই অযৌন যৌন প্রজনন বলে এই যৌন প্রজনন প্রতিটা জীব তার বংশধর রেখে যেতে চায় আমরা খুব বাড়ির আশপাশে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে ফুল ফুল থেকে ফল হয় ফলের মধ্যে বীজ থাকে এবং এই বীজ থেকে আবার নতুন উদ্ভিদে জন্ম হয় এটি একটা যৌন প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে আর এই যৌন জননের বীজ মানে বীজ হওয়ার শর্তে মানে প্রথম শর্তে হচ্ছে বীজ উৎপাদন হওয়ার প্রথম শর্তে হচ্ছে যে একদম তার প্রজনন সম্পন্ন হবে এখন আমরা যৌন জননের যে প্রধান মাধ্যম হচ্ছে কিন্তু ফুল ফুলের মাধ্যম দিয়ে ফুলে আমরা যে দুইটা জনন কোষের কথা আমরা জেনেছি পং জনন কোষ এবং স্ত্রী জনন কোষ এই দুটা ফুলেই হয়ে থাকে এখন আমরা তাহলে ফুল কি এটা আমরা জানব ফুল হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের রূপান্তরিত বিটক সাধারণত রঙিন এটি হচ্ছে ফুল আমরা আজকে ফুলের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করব এবং বিভিন্ন একটি সম্পূর্ণ ফুল কি কি অংশ নিয়ে গঠিত আমরা সেই বিষয়গুলি আজকে পর্যবেক্ষণ করব একটা ফুল আমরা বাড়ির আশপাশে আমরা ফুল সবাই ভালোবাসি তাই না তো বাড়ির আশপাশে আমরা যেসব ফুলগুলো দেখে থাকি আমরা কি কখনো খেয়াল করে লক্ষ্য করে দেখেছি যে ফুলগুলোতে কি কি অংশ থাকে যেমনটি আমরা এটাকে কাণ্ড পড়ার সময় আমরা দেখেছি কাণ্ডতে কি থাকে একটা সম্পূর্ণ উদ্ভিদে কি কি থাকে আমরা দেখেছি মূল কাণ্ড পাতা ফুল ফল কিন্তু একটা ফুলে আবার কতগুলো অংশ নিয়ে গঠিত একটা ফুলে যদি পাঁচটি পাঁচটি অংশ কোনোটি অনুপস্থিত থাকে বা অর্থাৎ ওই পাঁচটি যদি কম থাকে কোনো ফুলে সেটিকে আমরা অসম্পূর্ণ ফুল বলি ফুল নিয়ে আসছে একটা ছবি আঁকা আছে ছবি অঙ্কন করা আছে কিন্তু আমরা আজকে যেহেতু ওটা বইয়ে আছে আমরা আজকে জবা ফুলের দেশের স্থান দেখবো বিভিন্ন অংশ দেখব এবং সেটা তোমার বইয়ের সাথে মিলিয়ে নিবে তাহলে আজকে আমরা একটা আদর্শ ফুলের কয়েকটি অংশ দেখলাম জানলাম পাঁচটি কি কি থাকে বোর্ড আমাদের হোয়াইট বোর্ডে লেখাগুলো একটু ফলো করবে যেহেতু আমাদের যে স্টুডি থেকে আমরা কার্যক্রমটি পরিচালনা করছি আমাদের লোকবলে একটু কম আছে এবং যার কারণে আমরা ছোট বড় করে দেখো তারপর আমরা দেখাবার চেষ্টা করব একটা হচ্ছে পুষ্পক আমরা নামগুলো দেখে নিই তারপরে হচ্ছে 
ब्रीति ब्रीति तीन नंबर हम दलमंडल दलमंडल चार नंबर हम स्तवक पुंगेशर पुंग स्तवक पुंगवक पांच नंबर हम स्त्री स्तवक स्त्री स्तवक आदर्श फुल कंश देख लदर्श फुल पांच टी अंश पाई एक नाम हम पुष्पाक्ष दई बृति तीन दलमंडल चार पुंग स्तवक स्त्री स्तवक एन यचटा अंश जदि को फुले विद्यमान थे किलब सम्पूर्ण फुल बोलब और जदि सबग अंश को फुले को अंश जो अनुपस्थित थे से बोलब असम्पूर्ण फुल बोलब जेमन लाउ कूमड़ा लाओर बाड़ी आशेपाशे तो देखे बसा कार्यक्रम गो करब बसा एक छोटो जैगे जी निजस्व को टाल दिए करते फुलगला देखें कूमड़ा फुल लाउ फुल एगल क्योंकि पांचटा स्तवक क्योंकि एक साथ थे ना तरह असम्पूर्ण फुल आर जबा धुतुरा ये फुलगल हे सम्पूर्ण फुल सम्पूर्ण फुल असम्पूर्ण फुल देख लो आर अनेकगुल फुले विशेष विशेष फुले देखो हमारे बीतर नीचे पतार मत क्षुद्र क्षुद्र अंश था उपबृति आर कतगुला फुले बोटा थके बृति वृंद जेटा बोटा थके सब फुले क्योंकि वृंद थे ना जे फुले वृंद थे से बोले सब वृंद फुल और जे फुले वृंद थे ना से बला है अबृंद फुल तेल वृंद फुल देखल सम्पूर्ण फुल असम्पूर्ण फुल तरह देखल वृंद जुक्त आर वृंदहीन बैशिष्ट देखते पाई फुले पांच टी अंश देख लिखी अंश जो फुले पुंग स्तवक कि स्त्री स्तवक ना थे अर्थात एप्टि जो थे बोल कि एपलिंग फुल आर को फुले जो पुंग स्तवक एवं स्त्री स्तवक दोटोई थे एक ही फुले बोलो कि उभयिंग फुल और जो फुले पुंग स्तवक थे ना क्लिप फुल बोलते बोलो एक फुले बस कैकधर जानल विशेष विशेष अंगे ओपर अंगे उपस्थित ओपर निर्भर कर एक एक समय कखी सम्पूर्ण फुल कख असम्पूर्ण फुल आर कखी बिंदुजुक्त फुल बिंदुहीन फुल आर को एक लिंग फुल उभयिंग फुल आसि एक्टा फुले पांच टी अंश देख ला चोखे देखो जो एक फुले कौन अंश टी भाव विद्यमान थे तो बंधुरा फुल नहीं देखो हमारे हाथ एक जबा फुल ये बाड़ी आशपाशे अने के बसाय फुलटी थे देखते खूब सुंदर तैना देखो फुलटा देखते अनेक सुंदर हमें ख्याल लक्ष्य करी एखे एक बोली खूब सहजे बोलते बोटा जेटा चापाई बृंत एक फुल आकार चेष्टा करब तुम्हरा जदि हाथी आकार चेष्टा करो हमारे साथ ख्याल कर देखो एक जबा फुल बोलो जबा फुल अंकन कर देखो तो जबा फुल मत मन हिना तुम 
प्रैक्टिस कर आकार चेष्टा कर अंकन करो देखो तो आकते अंकन अवश्य करते हैं विज्ञानी स्टूडेंट हिसाब से विज्ञान शिक्षार्थी हिसाब से अवश्य अंकन करते तुम देखो तुम बी धुतरा फुल चित्र अंकन करा एखे एक जबा फुल देखते बड़ कर ले सुविधा एक बिंद बोटा देखी देखो एवं साथ ही साथ ही ये लिखब बोटा एर नीचे क्षुद्र क्षुद्र आरोप जबा फुले जेटी हमृत्ति तुम एक आदि कर समय हाथ एक निडिल निबा एक चिमटा थे चिमटार सहाज्य खूब सुंदर एक छड़िएब छड़िएटारेपारेपारेल फुले अनेक समय वृत्तर नीचे क्षुद्र क्षुद्र पतार मत थे पतार मत अंश सब अंश से बला उपवृत्ति छड़िए नहीं छड़िए एक पेपर ऊपर रखी एबारमी ये एखे लगे दिल तो तुम्हारे दृष्टिगोचर हा धारालेडिल दिए तुम एटी के फिर सहाज्य तुम इटे करते लक्ष्य करते सकल फूले जुक्त थे ना जो जुक्त ना थे वृति जो जुक्त ना थे से बोलो विजुक्त फुल एटार बैशिष्ट करा जाए आटे जे रखम जुक्त एक सबुज वृत्ति देखी देखो ये एक पेपर ऊपर लगे दीची हम इन देखो ये वृत्ति प्रथम स्तवक बोलो जेटी हम बहर थे एक बार बहर प्रथम स्तर वृत्तर पर देख दलमंडल देखो ये क्योंकि दलमंडल गुला सब गए पृथक पृथक आधुतरा फुले देखो ए रखम क्योंकि पृथक पृथक थे ना तुम आबादी बे तुम धुतरा फुल छवि अंकन करा जबा फुल चित्र अंकन करा नहीं कर्देशन दूट करते हैं परीक्षा एम होते तुम्हें ओ धुतरा फुल छवि ना दिए छवि दिए जो अनेक समय उद्दीपक स्टेम तैरी तक तुम जबा फुल दीते कारण ओखने निर्देशन देखा बक्सर मध्य एक जगह लिखा आज धुतरा अथवा जबा फुल विभिन्न अंश पर्यवेक्षण करते अवश्य बर आलो के जो प्रश्न देखो तुम शुरूते ही दलमंडल के धरवा दुई वृद्धांगुल दिए सवधने चाप दीवा देखो चाप दीची 
তখন ফেটে যাচ্ছে না এই যে ফেটে আসছে তারপরে তুমি এটিকে একটা নিডল দিয়ে এটিকে করবে তারপরে এই যে অংশটিকে দিয়ে তুমি নিডল দিয়ে সরাসরি একেবারে মাথা পর্যন্ত এই যে দেখো আমি কিভাবে কার্যক্রমটি করছি তুমি লক্ষ্য করো তুমি কিন্তু বাসাই করবে এটা ফুল কালেকশন করে এটা যেহেতু খুব সহজ প্রাপ্য ফুল বাড়ির আশপাশ পাওয়া যায় এইভাবে দেখো নিডলটা কিভাবে আমি একেবারে করছি দেখো একেবারে মাথা পর্যন্ত দেখো এই এই চলে গেল একেবারে মাথা পর্যন্ত তারপরে আমি এই যে পুষ্পাক্ষের উপরে এটাকে আমি হালকা করে একটু কেটে নিব দেখো এখানে কিন্তু তার ভিতরে আরেকটি স্তবক আছে এটি কিন্তু খুব সাবধানে করবে সুতার মতো লম্বা হয়ে চলে আসছে না আসছে আমি এটি তোমাদেরকে তুমি কিন্তু প্র্যাকটিস করবে অনেক সময় দেখা যাবে এই কাজটি করতে গিয়ে এই জায়গাটা ছুটে যাবে যেহেতু খুব নরম অংশ খুব সতর্কতা সহিত করতে হবে আমরা যেটা থেকে নিলাম দেখো আমরা যেটা বলছিলাম যে তৃতীয় স্তবক যেটা পাপড়ি একসঙ্গে এটাকে বলা হয় দলমণ্ডল যখন আমরা পৃথক পৃথক ভাবে দেখব তখন এটিকে আমরা বলবো কি দলমণ্ডল আমরা এটিও তোমার আমি এখানে যে আমরা দলমণ্ডলের পর যে ভিতরের যে অংশটি তার পরের যে স্তব দেখো এখানে এটিকে আমি পাশে ই করে দিলাম লক্ষ্য করো আমরা এখন একটা ফুলের যে পাঁচটি অংশ আমরা দেখেছি এখানে থাকে আমরা এবার চিত্র দিকে যাই যে আমি যে ছবিটি দেখেছি দেখো এটা বৃন্ত যেটা বললাম যে এটা সব ফুলে কিন্তু থাকে না যে ফুলে থাকে সেটা বৃন্ত ফুল বলে বা বোটা এখানে দেখো আমরা এই যে অংশটা দেখছি এটা হচ্ছে বৃতি এই অংশটি হচ্ছে বৃতি বৃতি তার উপরে এখানে দেখো একটা এই যে মধ্যে যে গোলাপ যে অংশটি এটা হচ্ছে পুষ্পাক্ষ এই অংশটিকে বলা হয় পুষ্পাক্ষ তার উপরে এই স্তবক গুলা কিন্তু পর্যক্রমে সাজানো থাকে এই যে একত্রে আমরা যেটা দেখছি এটিকে বলবো আমরা কি দল মন্ডল দলমণ্ডল এর এক একটিকে বলা হয় পাপড়ি বা দল তার মধ্যে দেখো আমরা এই যে অংশটি দেখছি এটিকে বলা হয় গর্ভাশয় গর্ভা সয় তারপরে আমরা দেখব যে এইখানে যে এই যে গর্ভমুন্ড মাথা দেখো পাঁচটা ভাগে হয়ে আছে হ্যাঁ এটাকে বলা হয় গর্ভ মুন্ড আর এই যে লম্বা ভাবে যে টিকেছে একটা দণ্ড আমরা দেখেছি এখানে লক্ষ্য করো এই যে লম্বা যে গর্ভাশয় গর্ভদণ্ড এবং গর্ভমুন্ড এটিকে বলা হয় গর্ভদণ্ড এটি হচ্ছে গর্ভদণ্ড তাহলে আমরা দেখলাম গর্ভমুন্ড গর্ভদণ্ড গর্ভাশয় এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় কি স্ত্রী স্তবক আর এই যে আমরা পোটাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে অংশগুলা দেখছি তোমার বইয়ে দেখো যে ধুতরা ফুলের যে ছবিটি অঙ্গন করা আছে ওখানে তোমার এই জায়গা থেকে এইভাবে এইভাবে আছে আমরা এই যে পরাগধানী এবং পরাগ দণ্ড বা পুংদণ্ড হ্যাঁ এভাবে তোমার বইয়ের ধুতরা ফুলে পাবা যেটি 
এই জায়গা থেকে কালাম মাসের এখান থেকেই এই গর্ভাশয়ের এই পাশ থেকেই কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে আর জবা ফুলে এটা এই দলমণ্ডলের উপরে যে লম্বা যে সুতার মতো এসে তাকে চারি পাঁচ ঘিরে এই যে আমরা এখানে এখন এখানে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা এটা যদি দেখছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এটি কি উপবৃতি উপবৃতি আমরা যে দেখো এই যে সবুজ অংশটা যদি তোমরা দেখাচ্ছিলাম বৃতি কোনটি এই অংশটি এই যে এইটা হচ্ছে এটা বৃতি তারপর আমরা দেখছি দলমণ্ডল এই যে আমাদের যে একবারে রঙিন যে অংশটা এটা হচ্ছে কি দলমণ্ডল আর আমরা এগুলো হচ্ছে কুং স্তবক কুং স্তবক আর এইখান থেকে যে আমরা এখানে দেখছি এটা হচ্ছে স্ত্রী স্তব স্ত্রী স্তবক দেখো একটা স্ত্রী স্তবকের কয়টা অংশ দেখলাম একটা গর্ভমুন্ড এই জায়গাটি হচ্ছে গর্ভমুন্ড এই যে লম্বা সুতার মতো যেটি দেখছি এটি হচ্ছে গর্ভদণ্ড আর এই যে গোল যে অংশটি দেখছি এটি হচ্ছে গর্ভাশয় এই গর্ভাশয়ের মধ্যে ডিম্বক থাকে যেটা নিষেক সম্পন্ন হওয়ার পরে যেটা বীজে পরিণত হয় তাহলে আমরা একটা ফুলের বিভিন্ন অংশ দেখছি এরপরে আমরা কাজগুলা দেখব এর ফাঁকে আমরা একটু বিরতিতে যাই বিরতির পরে আবারও ফিরে আসব আল্লাহ হাফেজ আমি তো মাইনি স্বপ্ন দেখি আশায় বাড়িব সবুজ মাঠে শস্যের ঘাড়ে জাগায় পানি তোমার বন্ধন চরম চরম মায়ায় মায়ায় ভরা আকাশ কুসুম ভালোবাসা আমি তো মায় দিছে হারা সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের প্রতীক সাত রং পোশাকের জগতে এক অনন্য নাম সাত রং দেশি ও বিদেশি পোশাকের সমাহার সাত রং এক্সপোর্ট কোয়ালিটি ও মানসম্মত সাত রঙে পাচ্ছেন আর এম ব্র্যান্ডের শার্ট প্যান্ট ডাবল ট্রি প্যান্ট জ্যাকেট পাঞ্জাবি টি শার্ট ফুল হাতা শার্ট থ্রি পিস ওয়ান পিস টু পিস ওড়না লেহেঙ্গা বোরকা টাইস প্লাজু জামদানি মশারি লেডিস পার্স ব্যাগ বেডশিট বাচ্চাদের সকল প্রকার পোশাক সবই পাচ্ছেন সাত রং শোরুমে সাত রং শোরুম বাতেনখামোর ইসলামী ব্যাংকের নিচে চাপাই নবাবগঞ্জ দেশে সর্বপ্রথম পিএলসি কম্পিউটারাইজ মিল নবাব অটোরাইজ মিল জার্মানির বোলার মেশিন ইংল্যান্ডের কালার শটিং আমেরিকার কার্টাচ মেশিনে গ্রেডিং বাছাই করা চাউল মানে নবাবের চাউল উৎকৃষ্ট মানের ধান থেকে তৈরি অটোমেটিক মেশিনে প্রস্তুতকৃত সোনা চাবি মার্কার নবাব স্পেশাল মিনিকের চাউল যা রাধুনীদের প্রথম পছন্দ আরও পাচ্ছেন সোনা চাবি কাটারি ভোগ নবাব স্পেশাল কাটারি ভোগ আতব চাউল সোনার মুকুট নবাব স্পেশাল মিনিকেট সোনা চাবি নবাব স্পেশাল চিনি গুড়া নবাব স্পেশাল নাজির গুণগত মানের পণ্য মানে নবাব অটোরাইজ পণ্য এক্সপোর্ট কোয়ালিটি নবাব অটোরাইজ ফিড অ্যান্ড মিল প্রাইভেট লিমিটেড বুলনপুর আমরা রোড চাপাই নবাবগঞ্জ বাংলাদেশ গৃহিণীদের পছন্দের আধুনিক মানসম্মত রুচিসম্মত কিচেন ও গৃহ সামগ্রীর জগতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বিসমিল্লা ক্রোকারিজ বিসমিল্লা ক্রোকারিজ কিচেন ও গৃহ সামগ্রীর জন্য পাচ্ছেন রাইস কুকার কারি কুকার ম্যাজিক চুলা গ্যাসের চুলা ব্লেন্ডার মেশিন মাইক্রো ওভেন গ্যাস সিলিন্ডার ডিনার সেট নন স্টিক প্যান স্টিল প্যান এছাড়া আরও রয়েছে শোপিচ সিনারি খেলনা কৃত্রিম ফুল গিফট সেট চিনামাটি ও মেলামাইন সামগ্রী যা সুলভ মূল্যেই কেনাকাটা করতে পারেন বিসমিল্লা ক্রোকারিজে বিসমিল্লা ক্রোকারিজ শহীদ সাটু হল মার্কেট বি ব্লক দোকান নম্বর দশ এগারো বিরতির পরে আমরা আবারও পাঠে ফিরে আসলাম এবার আমরা যে একটি 
আদর্শ ফুলে বা এটা সম্পূর্ণ ফুলে বিভিন্ন অংশ আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম এবার আমরা একটু আলোচনা করি যে এগুলোর কাজ কি লক্ষ্য করো যে উপবিধি আমরা জানি যে সবুজ উদ্ভিদের সবুজ অংশ এরা কি করে সালের সংসদ প্রক্রিয়ে অংশগ্রহণ করে সবুজ যেখানে সবুজ মার্থ ক্লোরোফিল থাকে সেখানে সালের সংসদ প্রক্রিয়ে অংশগ্রহণ খাদ্য তৈরি করে তাহলে আমরা যে দেখলাম যে বৃতি সবুজ তাহলে এটি একটি কাজ যখন যেখানে তুমি দেখবে সবুজ অংশ সেখানে তুমি একটি কাজ লিখতে পারবে যে এটি খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করে অর্থাৎ খাদ্য তৈরি করে তাহলে বৃতির একটি কাজ আমরা পেলাম কি এরা খাদ্য তৈরি করে আরেকটি কাজ হচ্ছে দেখো আমার হাতে যে ভোটিজ একটা কুড়ি অবস্থায় দেখছি তাহলে এর মধ্যেই তো সবগুলা ঢাকানো আছে তাহলে কি আর একেবারে প্রথম অবস্থায় এই বৃত দিয়ে কি করেছে এই বৃতি দিয়ে এটিকে ঢেকে রেখেছে ঢাকানো আছে কারণ এটি যখন একেবারে নতুন অবস্থায় থাকে এটাকে বাইরের প্রতিকূলতার হাত থেকে রক্ষা করে কীট পতঙ্গ পোকামাকড় রোদ বৃষ্টির হাত থেকে এই কুড়ি অবস্থায় এই অত্যাবশ্যক অংশগুলোকে সে কি করে রক্ষা করে তাহলে আমরা বৃতির দুইটি কাজ দেখলাম যে এটি সবুজ বৃতি এটি খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করে সাহায্য করে এবং আরেকটি কি কাজ দেখলাম যে এটি ফুলের যেটা অত্যাবশ্যক অংশ এগুলোকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করে দেখো ঢেকে আছে না এটা কিন্তু পরিস্ফুটিত ফুল আর এটা কিন্তু ঢেকে আছে দেখো আমি যদি এটিকে ছড়াইতে যাই এই যে দেখো ভিতরে আমরা দেখছি যে এই দলমণ্ডল দলমণ্ডলের মধ্যেই তো কুমিস্ত অবকিস্তির আছে এরা আস্তে আস্তে বড় হবে আর এই অবস্থায় যে একেবারে কচি অবস্থায় এদেরকে কি করেছে ঢেকে রেখেছে তাহলে আমরা এই ঢাকনা দেখে বুঝতে পারছি যে বাইরের প্রতিকূল আবহাওয়া এবং ঝড় বৃষ্টি প্রতিকূলতা বলতে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় এদের আক্রমণ থেকে এদেরকে রক্ষা করে তাহলে আমরা একটা বৃত্তির কাজ দেখলাম এবার আমরা দেখব দলমণ্ডল ফুলের এটি কি হচ্ছে রঙিন অংশ না রঙিন অংশ দেখে কি সবাই কিন্তু আকৃষ্ট হয় আমরা জানি যে একটি ফুল যখন ফুটে থাকে দূর থেকে একে সহজে কীট পতঙ্গ পাখি বা দূর বিভিন্ন যারা পরাগায়নের সহায়তা করে থাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা তারা ফুল দেখে ফুলকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে তারা মধু সংগ্রহের জন্য তারা ছুটে আসে তাহলে এই দলমণ্ডলের একটি বিশেষ কাজ হচ্ছে কীট পতঙ্গ বা অন্য কোনো পাখি কোনো প্রাণীকে আকৃষ্ট করে এটি হচ্ছে দলমণ্ডলের একটি বিশেষ কাজ তারপর তারপরের অংশটি হচ্ছে এই জনন কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করে পুং স্তবকের এটি একটি কাজ আর একটি হচ্ছে স্ত্রী স্তবক যে আমরা যেটা স্ত্রী স্তবক দেখছি এটি হচ্ছে এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ যা সরাসরি প্রজনন কাজে অংশগ্রহণ করে তাহলে আমরা পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক এই দুটো হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় অংশ আর বাকি যেগুলো আছে আমাদের যে বৃতি দলমণ্ডল পুষ্পাক্ষ এরা সহায়তাকারী অংশ এটি সহায়তা করে থাকে তাহলে আমরা আজকে ফুলের বিভিন্ন অংশ আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম তোমরা প্রত্যেকে খাতায় নিজ নিজ খাতায় এটি অঙ্কন করবে এবং বাড়ির আশপাশ থেকে ফুল সংগ্রহ করে এভাবে তোমরা পর্যবেক্ষণ করবে কারণ এখন তো যেহেতু প্রতিকূল অবস্থা বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ কারণ আমাদেরকে সচেতন হতে হবে কারণ এই যে করোনা ভাইরাস এটি একে অপরের কোলাকুলি থেকে পোশাকের মাধ্যমে হাঁচি কাছির মাধ্যমে ছড়ে যেতে পারে ছড়াচ্ছে বিধায় এই হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই আমাদেরকে এগুলো এককভাবে দলগতভাবে নয় এককভাবে তোমরা ফুল সংগ্রহ করবে এবং আমি যেভাবে দেখালাম তোমরা এই যে দর্পণ চ্যানেল তারা যে একটা শ্রম দিচ্ছে তারা নিজ উদ্যোগে শুধু তোমাদের দিকে লক্ষ্য রেখে যে আমাদের শিক্ষার্থী তো অনেক ক্ষতি হয়ে গেল অনেক ক্ষতি হয়ে গেল তারা স্কুলে যেতে পারছে না তাদের টিচারের সাথে সহায়তা পাচ্ছে না তারা অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে কারণ সময় তো বসে নাই সময় চলে যাচ্ছে অতএব যদি আমাদের শিক্ষার্থী একটু একটু যদি উপকার পায় তাহলেই এই দর্পণ চ্যানেল ধন্য যে আমাদেরকে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে এই ক্লাসগুলো নেওয়ার জন্য যে স্যার আমাদেরকে একটু যদি আপনার শিক্ষার্থীরা 
আমরাও স্বতঃস্ফূতভাবে ছুটে এসেছি যে না এটি একটি মহৎ উদ্যোগ যদি আমাদের শিক্ষার্থীরা একটু পরিমাণও যদি উপকার হয় তাহলে আমরা এবং আমাদের দর্পণ চ্যানেল এরা সার্থক হবে তাহলে আমরা একটা ফুলের বিভিন্ন অংশ দেখলাম এখান থেকে একাধিক বড় প্রশ্ন হয় সৃজনশীল প্রশ্ন হয়ে থাকে স্টেম হিসাবে অনেক সময় ফুল আঁকি দেয় অঙ্কন করে দেয় যে বলে যে ফুলটিকে সম্পূর্ণ করো কিংবা বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন অংশগুলোকে তুমি চিহ্নিত করো আবার এই ফুলের চিত্র দিয়ে যে এটি একলিঙ্গ ফুল না উভলিঙ্গ ফুল অনেক সময় নৈর্বেতিকে এই জিনিসগুলো এসে থাকে ফুলের কয়টা অংশ কিংবা অনেক সময় দেখা যায় যে একটি ফুলের সকল অংশ দিয়ে এটি সম্পূর্ণ ফুল না অসম্পূর্ণ ফুল তুমি এভাবে অনেকগুলো নৈর্বেতিক এখানে কিন্তু হয়ে থাকে যে পুষ্পাক্ষর ওপরে কিভাবে এটি সাজানো থাকে তারপরে আবারও অনেক প্রশ্ন আসবে যে ফুলের যে অত্যাবশ্যকীয় অংশ কোনটি এভাবে কিন্তু এসে থাকে অতএব তোমরা তোমাদের তো বই অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের পাঠ্য বই তোমরা প্রতিটা লাইন বাই লাইন পড়বে এবং রেফারেন্স এই সহায়তা তোমরা কাজে লাগাবে যে কিভাবে করছে আমি এই ডিসিশন যে পর্যবেক্ষণ করার যে এটি দেখালাম তুমি নিজে নিজেই কিন্তু এটা বাসায় বসে প্র্যাকটিস করো এবার আমরা দেখব পুষ্প মঞ্জুরি আমরা এটা মুছে দিচ্ছি আমরা পুষ্প মঞ্জুরি সম্পর্কে জানবো যে দেখো পুষ্প মঞ্জুরিটা কি পুষ্প মঞ্জুরি আমরা কিন্তু আমাদের বাড়ির আশপাশে অনেক ধরনের ফুল কিন্তু দেখতে পাই তাই না বাড়ির আশেপাশে আমাদের যত ধরনের উদ্ভিদ দেখি বাড়ির আশপাশে আমাদের পরিচিত যেমন কি আমরা বলবো যে আম জাম কাঁঠাল লিচু আমাদের চাপাই নবাবগঞ্জ ফুলে ফলে সমৃদ্ধ একটি জেলা যেখানে আমরা প্রচুর পরিমাণে বাড়ির আশপাশে অনেকে আমরা কি করি ফুড ফুড পরিহার করে আমাদেরকে পুষ্টিকর খাবারের কথা ফুল দেখি যে মাথার ফুলটা আগে ফুটে আস্তে আস্তে গোড়ার দিকে ফুলগুলা ফুটে থাকে তো এই যে একটা ফুল একটা বিশেষ শাখার উপরে যে বিশেষভাবে সজ্জিত থাকে এই সজ্জিত এই শাখাটিকে বলা হয় পুষ্প মঞ্জুরি তাহলে আমরা কি বললাম যে পুষ্প মঞ্জুরি হচ্ছে যে একটা ফুলের একটি শাখা যে পুষ্পগুলা যে বিশেষ পদ্ধতিতে সাজানো থাকে এই তাকে বলা হয় পুষ্প মঞ্জুরি তাহলে আমরা এই যে পুষ্প মঞ্জুরি দুই ধরনের হয়ে থাকে তাদের শাখার উপর যে ফুলগুলা যে সজ্জিত থাকে এই সজ্জিত ওপর ভিত্তি করে একে দুইটা ভাগে ভাগ করে হচ্ছে একটা হচ্ছে নিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি একটা হচ্ছে অনিয়ত আমরা নিয়ত এবং অনিয়ত কথা থেকে বুঝতে পারছি যে আমি তোমাদের এটা একটু দেখাই তাহলে খুব সহজ হবে আমি তোমাদের জন্য এটি ফুল নিয়ে আসছি দেখো যে এটি এটি পাতা বাহার সরি এটি হচ্ছে একটি পাথর কুচি গাছের একটি শাখা দেখো মাথায় যে ফুল ফুটেছে দেখো এখানে কিন্তু যেটি শীর্ষে ফুল সেটা কিন্তু আগে ফুটেছে তারপরে গোড়ার ফুলগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ফুটছে যে এটি একটি গো ঝোপালো সুন্দর একটা ফুল হয়েছে তো এটা হচ্ছে কি নিয়ত ফুল নিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি আমরা এরকম বাড়ির আশপাশে এখানে আরেকটি ফুল দেখছি তোমরা ফুল দেখলেই হয়তো সহজেই চিনতে পারবে এটি হচ্ছে সজিনা ফুল বাড়ির আশপাশে কিন্তু আমরা অনেক অজস্র আমি কিন্তু খুব সহজেই আমার বাড়ির পাশ থেকে এই যে জবা ফুল পাথর কুচি ফুল আমি তোমাদের জন্য যে ফুল নিয়ে আসছি সজিনা ফুল এটি কিন্তু আমার বাড়ির পাশ থেকে আমার বাড়ি থেকে কিন্তু সংগ্রহ করা দেখো এখানে এই যে সজিনা ফুলে দেখো যে এই যে লক্ষ্য করে দেখতে পাবে যে শীর্ষের যে ফুলটি সেটি কিন্তু আগে ফুটেছে তারপরে এই গোড়ার দিক থেকে তার এটি থেকে ফুটে আসছে এটা কি এটা একটা নির্দিষ্ট এটা অনেক মানে এইটা অনিয়মিত না মানে এর বৃদ্ধিটা একটা সীমার মধ্যে থাকে কিন্তু আমরা আবার কতগুলা ফুল দেখব যে যেটি তোমার কি বলবো এই যে 
যে শাখাটি সীমাহীন বৃদ্ধি পায় যেমনটি আমার হাতে যেটি দেখছো হয়তো সহজেই বুঝতে পারছো এটি একটি তুলসী গাছ যেটি আমাদের কাছে ভেষজ উদ্ভিদ হিসাবে খুবই পরিচিত এবং আমাদের গ্রাম বাংলায় এটি ব্যাপক পরিমাণে এই তুলসীর পাতা সর্দি কাশিতে এটি আমাদের ব্যবহার হয়ে থাকে এর যে ফুলটা আমরা দেখছি দেখো এটা এই যে ফুলের গোড়ার ফুল গুলা কিন্তু আগে ফুটেছে আস্তে 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 কিন্তু এটা লম্বায় চলে যাচ্ছে এটা বড় এটা কিন্তু সীমাহীন বড় হতে থাকে এক সময় সেটি পূর্ণতা লাভ করে এটা হচ্ছে অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি এবার তোমার বাড়ির আশপাশে কিন্তু এখন অজস্র আম মুকুল আম লিচু তুমি এখন লক্ষ্য করবে যে এটা কিভাবে সাজানো আছে এই শাখার উপরে এটি কিভাবে সাজানো আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে নিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি এবং অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি এটি একটা বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে আমরা দেখলাম এবার তুমি তোমার বাড়ির আশপাশের ফুলগুলো কালেকশান করে তুমি কোনটা নিয়ত কোনটা অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি তুমি নিজের খাতায় লিপিবদ্ধ করবে তাহলে আমরা এতক্ষণ একটা ফুলের বিভিন্ন অংশ এবং একটা পুষ্প মঞ্জুরি কিভাবে কাকে বলে এবং এটা কিভাবে নিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি এটা কি এবং এটা আমরা সচক্ষে দেখলাম এবার তুমি একটা এটি তালিকা তৈরি করবে এবার আমরা চলে যাব পরবর্তী পাঠে যে এই যে ফুল ফুল থেকে কিন্তু ফলে পরিণত হয় এবং বীজ হয় তো এই ফুল থেকে বীজ হওয়ার পূর্ব সত্ত্বে হচ্ছে কি পরাগায়ন পরাগায়ন ফলেই পরাগায়নের মাধ্যমে কিন্তু একটি ফুল নিষিক্ত হয় এবার আমরা দেখবো পরাগায়ন কি আমরা তার পরের পাঠ পরাগায়ন এটি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব পরা গায়ন তাহলে আমরা বলবো যে পরা গায়ন কাকে বলে পরা গায়ন আমরা কাকে বলবো যে পরা গায়ন হচ্ছে আমরা যে ফুল দেখলাম সেই ফুলের যে পরা গ্রেণু দেখলাম গর্ভমুন্ড দেখলাম একটা ফুলের পরা কানি হতে পরা গ্রেণু একই ফুলের বা একই গাছের অন্য ফুলের বা একই প্রজাতির অন্য গাছের ফুলে পরাগ্রণ স্থানান্তরিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে তাহলে পরাগায়ন কাকে বলে যে ফুলের পরাগধানী হতে লক্ষ্য করে আমরা জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করব আগে বুঝবো ফুলের পরাগধানী হতে পরাগ্রেণু এই যে পরাগধানী থেকে যে এর মধ্যে যে আমার দেখো হাতে জেলা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুমি আজকে তুমি যদি এগুলো হাতে নিয়ে দেখো দেখবা হলুদ হলুদে লেগে যাচ্ছে এইটা হচ্ছে পরাগ্রেণু ফুলের পরাগধানী হতে পরাগ্রেণু একই ফুলের গর্ভমুণ্ডে অথবা একই গাছের দুটি ফুলের মধ্যে অথবা একই প্রজাতির অন্য গাছের ফুলে এ পরাগ্রেণু গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে তাহলে আমরা পরাগায়নের সংজ্ঞাটা জানলাম যে পরাগায়ন কাকে বলে এটি কিন্তু প্রশ্নে আসে থাকে যে পরাগায়ন কি বা পরাগায়ন কাকে বলে তাহলে ফুলের পরাগধানী হতে পরাগ্রেণু একই ফুলের বা একই গাছের অন্য ফুলে বা একই প্রজাতির অন্য গাছের ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত বা পতিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে তাহলে পরাগায়ন বিভিন্ন উদ্ভিদ ভেদে বিভিন্ন ভাবে এটি সম্পন্ন হয়ে থাকে পরাগায়ন সাধারণত দ্বিভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে একটি হচ্ছে সপরাগায়ন আরটি হচ্ছে পরপরাগায়ন আমরা এই পরাগায়ন দুই প্রকার দুইভাবে সম্পন্ন হয় একটি হচ্ছে 
स्वपरागायन स्वपरागायन और क्यों होती है पर परागायन स्वपरागायन एवं पर परागायन अखोन स्वपरागायन काके बोल बो अमरा सब जे बुझता है स्व वन की नेज स्वपरागायन जखोन एक ही फूले मध्य एक संपूर्ण होय थाके व एक ही गाचे फूले मध्य एक संपूर्ण होय थाके तो खोन एटी के स्वपरागायन बोले जामुन अमरा उदाहरणी सबे बोलते पारी जे जब फूल एटी एक स्वपरागायन है उदाहरणी सबे बोलने ते पारी और पर परागायन अर्थात एक ही प्रजाति दिटी भिन्नो गाचे दिटी फूले मध्य एक ही प्रजाति दिटी गाचे मध्य फूले मध्य जे परागायन संपन्न होय सिटी होच्छे पर परागायन अमरा पर परागायन है जो कुन घटे जब मुन आम्रा बोलते पारी जे उधर हिसाबे सिमोल पेपे ये सब गाचे ये पार परागन देखा जाए आर छापरागन आम्रा देखते पाए जे सोरिशा कुम्बड़ा धूतुरा ये सब उद्भिदे ये छापरागन संपन्न हुए थाके ताले आम्रा परागन के ताले मोहन तो कटा भागे भाग कर जाए दी भागे क्योंकि इतने छापरागन आर एक तो होते पर परागायन स्वपरागायन আমরা কোনটাকে বললাম যে একই ফুলে বা একই গাছে অন্য ফুলের মধ্যে যে পরাগায়ন সাধিত হয় সম্পন্ন হয় তাকে আমরা স্বপরাগায়ন বলবো উদাহরণ স্বরূপ আমি কি বললাম একটু মনে রাখবে উদাহরণ স্বরূপ সরিষা কুমড়া ধুতুরা আমরা এই ফুলগুলোকে এর মধ্যে স্বপরাগায়ন দেখা যায় আর পর পরাগায়ন যখন একই প্রজাতির दूसरे फूलेर में दे परागन जो साथी तो है, छेती होती है पर परागन, छेती हम उधर निश्चित की बोल लाम सिमोल पेपे एक फूल गुला के पर परागन बल्ला है था के, एको ना हमरा देख बो ये परागन ने माध्यम, ये परागन संपूर्ण हो समय किंतु ऐटी माध्यम में प्रोजन हुई था के, एको ये माध्यम गुला की, हम বাতাসের মাধ্যমে পরাগন সম্পন্ন হয় থাকে কীট পতঙ্গের মাধ্যমে হয় থাকে পানির মাধ্যমে হয় থাকে প্রাণীর মাধ্যমে হয় থাকে তাহলে আমরা এবার বিভিন্ন ধরনের যে মাধ্যম আমরা মাধ্যমগুলো এবার আমরা দেখব জানব शत बेस्तों तर माझे और रान्ना टामी नीच हाथी कुरी कारण आमरु पुरे सब पर आगरे मुंग पर पर ने जला अमरा ये जब माध्यम गुला जान लाम जे बायर माध्यम हुए था के पानीर माध्यम हुए था के कीट पतंगेर माध्यम हुए था के एवं विभिन्न प्राणी जामोन बादूर काट बिराली सामु इधर माध्यमो एक इन्दु पर पर आगरे আমরা এবার এক দেখব যে পতঙ্গ পরাগে এই যে যে বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য ফুলকে বিভিন্ন ভাবে কিন্তু অভিযোজিত হতে হয় আর তোমরা দেখবে যে সকল ফুলে কিন্তু গন্ধ থাকে না আবার অনেকগুলা ফুল খুব ছোট ছোট হয় আবার অনেকগুলা ফুল অনেক বড় হয়ে থাকে তাহলে এরা যে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যে বিভিন্ন ধরনের তাদের প্রজননের জন্য যে পরিবর্তন তাদের মধ্যে সাধিত হয় এটাকে একটা বলবো আমরা যে মাধ্যমের জন্য একটা অভিযোজন অভিযোজিত হয় তাহলে আমরা মাধ্যম গলা কি প্রথমে আমরা দেখব পতঙ্গ পরাগী মাধ্যম পতঙ্গ পরাগী অর্থাৎ পতঙ্গের মাধ্যম দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ দেখি কীট পতঙ্গ মৌমাছি বিভিন্ন ধরনের আরো যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ আছে যেমন প্রজাপতি এরা কিন্তু ওই ফুল দেখে দূর থেকে ফুল দেখে এরা আকৃষ্ট হয় আকৃষ্ট হয় এবং তারা মধু সংগ্রহের জন্য তারা কিন্তু এক ফুল থেকে আরেক ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় তাদের অজান্তে আমরা দেখলাম যে যে পতঙ্গ পরাগে ফুল এটার পরাগ রেণুগুলা 
একটু আঠালো হয় আবার গর্ভমুন্ড চেট চেট আলো থাকে এরা মধু সংগ্রহের জন্য যখন এক ফুল থেকে আর ফুলে ছুটে বেড়ায় তাদের অজান্তেই দেখবা যে হাতে পায়ে কিন্তু লেগে থাকে লেগে যায় তখন এরা যখন আরাক ফুলেন গর্ভমুন্ডে যা বসে তখন কিন্তু যেহেতু মুন্ডটা একটু চেট চেটে আঠালো তখন এই পরাগ্রেণটা ও ফুলের উপর যে লেগে যায় এভাবে কিন্তু পরাগ্রণ সম্পন্ন হয়ে থাকে যেগুলো হচ্ছে পতঙ্গ মাধ্যমে এগুলো হয়ে থাকে যেমন জবা ফুল কুমড়া ফুল সরিষা ফুল এগুলো পতঙ্গের মাধ্যমে কিন্তু সম্পন্ন হয়ে থাকে তারপরে আমরা দেখব বায়ু পরাগী ফুল বায়ু পরাগী অর্থাৎ বায়ুর মাধ্যমে বাতাসের মাধ্যমে যেটি সম্পন্ন হয়ে থাকে আমরা তো জানি যে বাতাসকে আকৃষ্ট করার জন্য কিন্তু কোনো গন্ধর প্রয়োজন নাই সাধারণত এই ফুলগুলো তেমন একটা গন্ধ থাকে না এবং এগুলো খুব হালকা হয় গুলো খুব হালকা হয় ডানা বধ হয় অর্থাৎ ছোট ছোট তার মধ্যে সহজেই যেন বাতাসে বেঁচে থাকতে পারে এবং এটার অসংখ্য কিন্তু অনেক রেণু উৎপন্ন করে এবং রেণু অনেক অনেক বেশি বেশি উৎপন্ন করতে হয় কিন্তু বাতাসের মাধ্যমে যখন বাতাস হয় তখন এই বাতাসের মাধ্যমে এক ফুল থেকে আর এক ফুলে এই পরের রেণুগুলা পরাধানিতে স্থানান্তর হয়ে থাকে এটি হচ্ছে যেমনটি ধান উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি ধান ধান কিন্তু এই যে বায়ুর মাধ্যমে কিন্তু এর পরাগায়নটা সম্পন্ন হয়ে থাকে তারপরে আমরা দেখব পানি পরাগী ফুল অর্থাৎ পানির মাধ্যমে যে সব ফুলগুলো পরাগণ সম্পন্ন হয়ে থাকে পানি পরাগী ফুলে পরাগ রেণুগুলো খুব ছোট হয় এবং হালকা হয় পক্ষান্তরে পরাগধানির যে পরাগধানিটা অর্থাৎ গর্ভমুন্ড স্ত্রী ফুলটা এটি কিন্তু সাইজ আকারে বড় হয় এরা পানির উপর ভাসতে থাকে যখন এ পুং ফুলগুলা যখন তার পূর্ণত লাভ পায় পূর্ণতায় আসে তখন এগুলা তার বৃন্দ থেকে খসে যায় যা পানির উপরে ভাসতে থাকে এই পানির সাথে ভাসতে ভাসতে ঢেউ তুলতে তুলতে দেখা গেল যখন স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে পতিত হয় তখনই এদের পরাগানটা সম্পন্ন হয় তাহলে আমরা দেখলাম যে পানির মাধ্যমেও পানির মাধ্যমেও পরাগান সম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে এদের কিন্তু কথা আমরা লক্ষ্য করি এক একটা ফুলেকে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য বহন করে যেমন বললাম যে এখানে রেণুগুলা খুব ক্ষুদ্র হয় সংখ্যায় বেশি হয় যেন এরা পানিতে সহজে ভাসতে পারে এবং এই ভাসমান পানিতে ভাসতে ভাসতে যে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে এরা পতিত হলে তাদের পরাগন সম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখলাম পতঙ্গ পরাগী বায়ু পরাগী জন তারপর দেখলাম আমরা পানি পরাগী এবার দেখব প্রাণী পরাগী ফুল যে অভিহিত হয় প্রাণী যেমন আমরা দেখি রাতের বেলায় আকাশে বাদুর কদম ফুলে বসে কদম গাছে শিমুল গাছে বাদুর পাখি বিভিন্ন ধরনের পাখি তারপর যে কাঠবিড়ালি আমরা প্রাণী যেগুলো বলছি যে বাদুর কাঠবিড়ালি শামুক আমরা দেখবা যে যেটা কচু খেতে হলুদের খেতে কচু খেতে এক শামুক কিন্তু প্রচুর দেখা যায় স্যাঁত স্যাঁতে নরম পরিবেশে থাকে এরা তার রাত্রে যখন খাদ্য সংগ্রহের জন্য তারা যখন এক ফুল থেকে আরেক ফুলে যায় এভাবে কিন্তু তাদের মধ্যে কিন্তু হয়ে থাকে কদম ফুলে দেখা যায় যে কাঠবিড়ালি এবং বাদুরের মাধ্যমেও কিন্তু এই পরাগায়ন গলা সম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে আমরা পরাগায়নের মাধ্যম হিসাবে আমরা মাধ্যম কয়টা দেখলাম প্রধান চারটা ধরনের একটা দেখলাম কি যে পতঙ্গ পরাগী ফুল বায়ু পরাগী পানি পরাগী একদম এবং প্রাণীর মাধ্যমে পরাগী ফুল আমরা এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জানলাম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে যে পরাগায়ন কি পরাগায়ন কয়েকভাবে সাধিত হয় সম্পন্ন হয় স্বপরাগায়ন পর পরাগায়ন স্বপরাগায়নটা কাকে বলে পর পরাগায়নটা কি এবং কিভাবে সাধিত হয় এবং এই পরাগায়নের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন হয় এবং মাধ্যমগুলা কি কি মাধ্যমে এ কার্যক্রমগুলা সম্পন্ন হয় আমরা সেটিও জানলাম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমি যেহেতু বাড়ির কাজ দিচ্ছি না এ কারণে যেহেতু বাড়ির কাজ যতগুলো আলোচনা করলাম এগুলোই কিন্তু তুমি তোমার পাঠ্য বই খুলে তুমি বুঝবে যে আমি কি কি বললাম এগুলো তোমার বইয়ের সাথে তুমি মিল খুঁজবে এবং কোনটা কিভাবে সম্পন্ন হয় তুমি এই কার্যক্রমগুলা আজকে দিনের কাজ তুমি দিনেই সম্পন্ন করবা তুমি যখনই এই চ্যানেলটা তুমি সাবস্ক্রাইব করবা দেখবা আমার এই ক্লাসটি যখনই দেখবা তখনই তুমি বই খুলবা 
সাথে শুধু তুমি এই চ্যানেলটি দেখবা না সাথে তোমার হাতের পাশে বই রাখবা বইয়ের সাথে তুমি মিলাবা চিত্র প্র্যাকটিস করবা হাতে লিখবা মুখে যতটুকু পড়বা যতটুকু মুখস্থি করবা ঠিক ততটুকুই তোমার খাতায় লিখবা খাতাতে লিখলে কি হবে তোমার হাতের রাইটিং হাতের লেখা ভালো হবে হাতের গতি বাড়বে আমরা অনেক সময় দেখি শিক্ষার্থীরা যে স্যার প্রশ্ন কমন ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে লিখতে পারলাম না স্যার তাহলে এটা কি তোমার হাতের গতি কম ছিল তুমি দ্রুত লিখতে পারো না কারণ পরীক্ষায় এটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া থাকে তাহলে আমাকে সময়ের মধ্যে কিন্তু সকল প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তাহলে আমাকে কি করতে হবে এবং তুমি দেখবা যে প্রতিটা কাজ করতে গিয়ে প্রতিটা অঙ্গই কিন্তু প্রয়োজনীয় তুমি যখন হাতের ব্যবহার করবা দেখবা হাত তোমাকে কাজে সহায়তা করবে তুমি যখন চোখ দিয়ে দেখবা চোখ তোমাকে কাজে সহায়তা করবে বারবার যখন তুমি একটা জিনিস দেখবা তুমি সহজেই দেখা যাচ্ছে যে তুমি একবার দেখলে যে হ্যাঁ এটা আমি দেখেছি আমি আজকে যে তোমাকে ফুল দেখালাম এই ফুল তুমি যখন চোখে দেখবে তখন দেখবা যে তোমার যখন একটা কাজ যখন তুমি একটা যখন প্রশ্ন লিখবা তোমাকে অনেক কিছু স্মরণ করিয়ে দিবে হাত তোমাকে হাতে কিভাবে এই যে কার্য পদ্ধতি গুলা তুমি ব্যবহারিক কাজগুলো যখন করবে যখন পর্যবেক্ষণ করবে হাত তোমাকে সহায়তা করবে কারণ তাহলে হাতের ব্যবহার যত তুমি হাতের ব্যবহার করবে তোমার কাজ তত সহজ হবে তুমি দেখো তোমার বাড়ির আশপাশে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষদের তুমি আমি একটি যদি কোদাল দিয়ে দু পাঁচ মিনিট কাজ করি হাঁপিয়ে উঠি কিন্তু একজন কৃষক সারা দিন মাঠে কাজ করে যাচ্ছে ও সে তো বলে না যে আমি আমার হাত ব্যথা করছে কিংবা আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি দেখো কাঠুরে সারা দিন গোড়াল দিয়ে কাজ করছে অর্থাৎ সে কাজ করতে করতে তার হাতে তার বডি তার মন মানুষ সবাই সহজে সহযোগিতা করে একটা কাজের পিছনে তা আমরা আসি যেটুকু পড়ব সেটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়ব পড়ার সময় অবশ্যই খাতা কলম তুমি হাতে রাখবা যেটুকু পড়বা সেটুকু হাতে কলমে লিখবা তাহলে তোমাকে বানানো শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং তোমাকে অনেক সহায়তা হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনেক কথাই হলো অনেক অনেক আলোচনা হলো যদি তোমাদের কিছু পরিমাণেও যদি তোমার কাজে লেগে থাকে কিংবা কাজে লাগে ইনশাল্লাহ কাজে লাগবেই তুমি চেষ্টা করো কারণ বাড়িতে বস থেকে সময় তো আর নষ্ট করতে আমি পারি না কারণ আমার শেষান যে চলছে শেষানের দিন কিন্তু চলে যাচ্ছে বিশেষ একটা ওই মহামারীর কারণে দুর্যোগ এটা গুলো একটা দুর্যোগ এটার কারণে আমাদেরকে কিন্তু এই অবস্থায় ক্লাস নিতে হচ্ছে আমার কিন্তু এই স্টুডেন্টে ক্লাস করার কথা ছিল না আমার শিক্ষার্থী আমার শত শত শিক্ষার্থী নিয়ে ক্লাস করার কথা ছিল কিন্তু না এই পরিস্থিতির কারণে আমরা ব্যাধ্য হচ্ছি তোমরা এটি দেখবা আমি জানি যে এটি তোমার নেট ছাড়া এটি সম্পন্ন করে হয়তো দেখা সম্ভব হবে না যেটি হয়তো শিক্ষার্থীর ব্যবহারের যে হয়তো নির্দেশনা নেই তারপর বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদেরকে এই কার্যক্রমগুলো করতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ভালো থাকো ভালো থাকিও সচেতন হও সচেতন ভাবে সচেতনতার কোনো বিকল্প নাই আমরা যেরকম যে ঘর থেকে বের হচ্ছি না না এরকম আমরা সবাইকে বলবো যে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই সমস্যা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার নির্দেশ না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঘরেই থাকব এটা একটা সচেতনতা এটাও কিন্তু একটি সচেতনতা আমরা বিভিন্ন দুর্যোগের সময় আমাদের সরকার অনেক সচেতন করে আজকে সাইক্লোন হবে ঝড় হবে উমুক আসছে তোমরা এই সব জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখো আমাদের নির্দেশনা দেয় এটিও আমরা যেভাবে ওগুলো পালন করি আমরা এখনো সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এটি আমাদের জন্য এটি সরকারের জন্য না এটি আমাদের জন্য আমাদের জন্য আমাদের নিজে বাঁচার জন্য এসব নির্দেশনাগুলো আমাদের পালন করতে হবে এবং আর একজনকে পালন করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভালো থাকো ভালো থাকিও আমার জন্য দোয়া করিও তোমরা সুস্থ থাকিও যেন আমরা আবার সময় মতো আবার বিদ্যালয়ে আসতে পারে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই দুর্যোগ থেকে মোকাবেলা করার শক্তি দেয় সাহস জোগায় তো ভালো থাকো ভালো থাকিও এ বলে আমি আমার আজকের ক্লাস সমাপ্তি ঘোষণা করছি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ প্রাণ প্রিয় চাপাই লগ্নবাসী হারগে দেশে একটা খুবই মারাত্মক ভাইরাস ঢুকে গেছে ওর নাম হলো করোনা ভাইরাস দেশের সভা এই করোনা ভাইরাস নিয়ে মহা মুশকিলে পড়ে গেছি শুনেছি ফের ওই ভাইরাস খতম করার কোনো ওষুধ এখনো বলে আবিষ্কার হয়নি ফের এটাও শুনেছি করোনা ভাইরাস সাংঘাতিক সংক্রামক এক জোনা থেকে আর এক জোনার মধ্যে ঢুকে গেছে কিন্তু হাড়ঘে দাসের কিছু মানুষ একবারে কিছু বুঝতে চাইছে না বাইর বাইর ঘুরে বেড়াইছে আড্ডা দিছে খোঁজ গল্পে মেতে গেছে ফের কিছু মানুষ রাস্তাঘাটে এমন ভিড় লাগিয়ে দিছে 
জেনে সার্কাস দেখছে কেউ আর কেউ সার্কাস করছে ওর মধ্যে বিদেশ থেকে কিছু মানুষ আইসাফের পিকনিক মানে পোষালু করে বেড়াইছে আচ্ছা তোমরাই কহো এটা কি ঠিক কাম করছে তোমরাই মানুষকে বিপদে ফেলছো কহো তো মানুষের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে কি তামাশা দেখতে চাইছো চাইছো যে মানুষ গেলাম মরুক তাহলে কিন্তু তুমিও বাজবা না সোঁতে সোঁতে ওই তামাশায় পড়ে তোমার মা বাড়ির মানুষ গেলাও বাঁচবে না কোচি কি তামাশা না করে সব মানুষকে বাঁচতে দাও নাহলে কয়েকদিন বাদে তামাশা করার লেগেও কোনো মানুষ বাঁচা থাকবে না আর দায়ী তোমার কে অসচেতনতা তোমার কে বেকুবি আচ্ছা কেন ঘরের বাইরে যাবে না শুনে লও বাড়ির বাইরে গেলে করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি একশো ভাগ মানে ষোলো আনা আর তুমি যে বাইরে যাওয়া খোঁজ গল্প মোজ মাস্তি ফুর্তি বা আড্ডা মারছো ওখানে কাউরি করোনা ভাইরাস নাই কেমন করে জানবে যদি ধরে নিস্তান নাই ঝাড় ফুঁক জাদু মন্ত্র কই ব্রেজি কোনোই কামে আসবে না ওষুধও পাবে না করোনা ভাইরাস মারাত্মক সংক্রামক পাকা মুখরা বাইরে যে যদি একবার তোমাকে ধরে তাইলে একে একে তোমার বাড়ির সভা কি ধরবে কেউ বাঁচতে পারবে না তুমি তো মর ভাই সোঁতে বাপ মা ভাই বহিন ছেলা পিলে ছেলা পিলার মা সবাই মরবে মরার সময় তোমাকে অভিশাপ দিতে দিতে যাবে কিন্তু আর হ্যাঁ তোমার লাগে গোটা পরিবার পরিবার থেকে গোটা গাঁ গাঁ থেকে শহর বা গোটা দেশ ভাইরাস ছড়িয়ে যায় এটা কি তুমি চাহো তুমি কি চাহো তোমার লেগে গোটা দেশ উজাড় হয়ে যায় ছেলে কি কোচি তোমার ঘে হাতে ধরি পায়ে পড়ি বাড়িতেই থাকো নিজের বিপদ সোঁতে সোঁতে দোষের নিজের বিপদ সোঁতে সোঁতে দেশের বিপদ ডেকে আনবে না নিমিষের আনন্দ ফুর্তি কত বড় বিপদ ডেকে আনবে একবার ভাইবে দেখেছো করোনা ভাইরাস যে যুদ্ধের থেকেও খাস খারাপ এটা কি বুঝতে পেরেছো যুদ্ধের সময় বাইরে গেলে নির্ঘাত তোমার মৃত্যু হবে কিন্তু তুমি বাইরে যেয়ে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলে তুমি তো মরবেই সোঁতে সোঁতে গোটা পরিবারের মরণ হবে বাঁচা থাকলে জীবনে মেলা আনন্দ ফুর্তি হবে এলাকা বাড়িতে বাপ মা ভাই বহিন ছেলে পিলা আর ছেলে পিলার মাকে লিয়া সাবধানে থাকো বাইরে যাও না চার পাঁচ দিনের খাইবার লিয়ে বাড়িতে ঢুকে যাও এখন তার হাঁড় গেল অগজের মানুষ ওই এত গরিব লয় যে রোজি রোজি খাওয়ার লেগে বাইরে কামে যেতে হবে আর হ্যাঁ বাড়ির ছোট ছেলে পিলাকে দেখাশোনা থাও বাড়ির বাইরে যেতে দিও না কেউ কেউ পর শুনছি আর্মি পুলিশ দেখতে বাইরে চলে আসছে ওরে খ্যাপা আর্মি কোনো দিন দেখিস নি কি কাম করছে এগুলো বিপদের সময় ঘরে থাকো থাকো সাবধানে এবার শুনো নিজের হাত দুখান বারে বারে সাবান বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিজের হাত দুখান বারে বারে সাবান বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ধুতে থাকো ছেলা পিলাকে সঠিক নিয়মে হাত ধোয়া শিক্ষা দিবা আর একটা কথা মনে থুবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার হাতে মেখে সোঁতে সোঁতে আগুনের কাছে ফের যায় না হাতে হাত পুড়ে যেতে পারে পনেরো বিশ মিনিট পরে গেলে আর অসুবিধা নাই হাঁচি বা কাশির সমাতে মুখের রুমাল বা টিসু পেপার দিয়ে মুখ ঢেঁকে থিবে বা এই যে কেহিনের উপর দিক দিয়ে মুখ ঢেঁকে হাঁচি কাশি দিবে এরকম করে রুমাল ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে লও টিসু পেপার ঢাকনা আলা বালতিতে ফেলো আর বাড়ির বেটি ছেলেরাকে বাইরে যেতে দিও না ওই খোঁজ গল্পের লেগে কাঁথা সিলাইয়ের নাম করে বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দাও নাহলে গোটা বাড়িরই আকাম হয়ে যাবে জীবনে বাঁচা থাকলে হেসে খেলা গান গেহে মজা করার সময় মেলাই পাব আইসো কয়টা দিন ধৈর্য ধরি তাহলে কঠিন মুসিবত কাটিয়ে উঠতে পারবো 
বরং এ সময় বাড়িতে থাকে বই পড়ার অভ্যাস করতে পারি মুসলমানেরা কোরআন হাদিস বা অন্য ধর্মের যারা ভাই বোনেরা নিজের ধর্মের বই পড়তে পারি ফের ভালো সিনেমা দেখতে পারি আত্মীয় স্বজনের সাথে মোবাইলে আলাপ করতে পারি আর যারা জানে বা জানি তারা মেলা রকম হাতের কাম করতে পারি বা আর একজনকে শেখাতে পারি আরও কি কি করতে পারি এটা নিজেরাই বসে ঠিক করে নিতে পারবো কিন্তু খবরদার সামাজিক দূরত্ব বজায় থুয়ে মানে এক মিটার দূরত্ব থুয়ে কিন্তু থাকতে হবে বা বসতে হবে সবারই নিরাপত্তার কথা ভাইবে সরকার মেলাই পদক্ষেপ নিয়েছে আর কি সবারই সহযোগিতায় ইনশাল্লাহ এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারব কেউ আমরাকে দাবিয়ে থিতে পারবে না হ্যাঁকে চাঁপাইনগর জেলা প্রশাসন বিভিন্ন সহযোগিতা আর ব্যবস্থা নিয়েছে ডিসি নানাকে দেখনু মেলা জায়গায় নিজেই ব্লিচিং পাউডার মিশা পানি ছিটিয়ে বাড়াইছে যারা দিন আনে দিন খায় তার খেলে গা প্রশাসন খাওয়ারের ব্যবস্থা করেছে জেলার বড় লোক মানুষেরাও কিন্তু মেলা ঝোনা এই সহযোগিতায় আগিয়ে আসছে যারা এখনো আগায়নি তারাও আগিয়ে আসবে তাড়াতাড়ি মনে থাকবে সরকার বা প্রশাসন যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাহারকে ভালো লেগে নিয়েছে এই কামে হারাকো আগে আসতে হবে হারকে কাম কি ঘরে থাকব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকব আর সামাজিক দূরত্বটা বজায় থাকব তাইলেই ভালো থাকব ইনশাআল্লাহ এটা প্রচারে ছিল জেলা প্রশাসন চাপানো হবে আর সহযোগিতায় ছিল জেলা শিল্পকলা একাডেমি চাপানো হবে